ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಐ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ರೂಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಜಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿಜಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಿಜಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪಿಜಿ ಟಿಜಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಿಜಿಟಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ ಆರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಫಂಬರ್ ಮೆಸ್ ಎಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಜಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂ ಸಿ ಎ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂ ಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಇ ಅಥವಾ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಟಿ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಸಿ ಎ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಆ ಭಾಷೆಯ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಲವತ್ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಡಿಸೈರಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಟ್ರೇನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ ಐದು ಇದೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇವು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಟ್ಟು ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂ
ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ವರ್ಗು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಂ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇವು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವಯೋಮಿತಿ ಹದ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ವರ್ಗು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಯೋಮಿತಿ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಿ ಎಡ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇವು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ವರ್ಗು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಟೋನಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗುರುತಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಎ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿ ಎನ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ವರ್ಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಐವತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅರವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್